നമസ്കാരം ദേവാമൃതത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആത്മാർത്ഥതയും കഠിനാധ്വാനവും മനുഷ്യനുള്ളത് അത്ഭുതം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കും ഈ വാക്കുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദേവാമൃതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദേവാമൃതം ദേവാമൃതത്തിൽ ആദ്യം ഗുരുമാർഗം ശ്രീ സാന്ദ്രാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുരുമാർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ദൈവദശകത്തിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിന് എന്താണ് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭയമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഭയത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്ന് ഗുരു പറയുകയാണ് ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം പൊരുളൊടുക്കണം ഓരോന്നിനെ ഒന്നൊന്നായി ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി മാറ്റണം ഇത് പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം തോന്നിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണി മാറ്റേണ്ടത് ആ ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവദശകമെന്ന് അതൊരു വെറും പ്രാർത്ഥനയല്ല അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ ഗുരുദേവൻ കാച്ചിക്കുറുക്കി ഇതിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേതി നേതി എന്ന് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന ഇതല്ല ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഗുരുദേവൻ എണ്ണി എണ്ണി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ കയറിക്കിടപ്പുണ്ട് കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം മതം മത്സര്യം ഇതിനെ എണ്ണി മാറ്റുക എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗീതയും ബ്രഹ്മസൂത്രവും ആത്മോപദേശ ശതകവും ദർശനമാലയും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹമത മാത്സര്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക ഇതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളും പുണ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും പള്ളികളും മോസ്കുകളും തീർത്ഥഘട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭൂലോകത്ത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുവാൻ പറ്റുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗുരു അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി വിദ്യാലയങ്ങളാണ് വേണ്ടത് കാരണം വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ അവന് കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞു അപ്പം എന്തു പറ്റി അവൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ മറന്നുകൊണ്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം എത്രയോ മോശമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് വ്യക്തികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു മറ്റ് ജീവനുകളെ എടുക്കുന്നു ഇത്രയും ക്രൂരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ഇതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളാണ് കാരണം യുവാക്കളാണ് അടുത്ത ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആ യുവാക്കളിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യ രൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളായി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സങ്കേതങ്ങളായി സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പൈസ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ദയയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു ബഹുമാനവുമില്ലാതെ നിഷ്ഠൂരം 
കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വെറുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ല എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന ദയയോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നവമൂല്യങ്ങളെ സനാതനമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഹൃദയത്തിലേക്കും സന്നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദശകം പോലെയുള്ള കൃതികൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുരുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 